హాయండి ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా మేము చాలా బాగున్నాము ఈరోజు వచ్చేసి గోరు చిక్కుడుకాయ మొక్క ఎలా పెంచుకోవాలి అనే దాని గురించి అండి చాలామంది ఎప్పటి నుంచో అడుగుతున్నారు బట్ ఏంటంటే మనకి ఒకసారి కాపు వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు పెడదాము అని చెప్పి నేను కూడా వెయిట్ చేస్తున్నాను సో ఈరోజు గోరు చిక్కుడుకాయ టోటల్ కేర్ గురించి నేను సునీత వెల్కమ్ టు ద తెలుగు హౌస్ వైఫ్ ఒకవేళ మీరు నా వీడియోస్ ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే ప్లీజ్ ప్రీవియస్ వీడియోస్ ఒకసారి చూడండి మీకు నచ్చి కంటెంట్ ఉంది అనిపిస్తే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్లైకాన్ ప్రెస్ చేయండి మీరు బెల్లైకాన్ ప్రెస్ చేయడం వల్ల నోటిఫికేషన్ వస్తుంది వీడియోస్ మిస్ అవ్వకుండా చూడగలుగుతారు మరి మన వీడియోలకి వెళ్ళే ముందు ఒక చిన్న మాట మన ఛానల్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ థౌజండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ రీచ్ అయిందండి సో మన ఫ్యామిలీ ఇంత పెద్దది అవడానికి కారణం మీరందరూ సో మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వాళ్ళకే మాత్రమే కాకుండా వ్యూవర్స్ అందరికీ కూడా పేరు పేరున కృతజ్ఞతలండి సో నేను ఇక్కడ వరకు రీచ్ అయ్యానంటే దాని అంతటి కారణం మీరే సో అందరికీ మళ్ళీ ఇంకొకసారి థ్యాంక్స్ చెప్తూ వీడియోలోకి వెళ్దాము గోరు చిక్కుడుకాయ మన అందరికీ ఎలా తెలుసా అండి దాన్ని తిన తింటాము అనేదే తెలుసు కదా జనరల్గా ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ పర్సెంట్కి అది తింటాము అనే తెలుసు బట్ ఏంటంటే దాన్ని మనము కొన్ని కొన్ని ప్లేసెస్లో దాన్ని గ్రీన్ మాన్యూర్గా కూడా పెంచుతారంట అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆ ప్లాంట్ గోరు చిక్కుడుకాయ ప్లాంట్ ఏంటంటే మన గాలిలో ఉన్న నైట్రోజన్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది సో దానివల్ల ఏంటంటే ఆ మొక్క నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ అనమాట సో అదేం చేస్తారంటే పెంచి దాన్ని మొత్తం భూమిలోకి మళ్ళీ క్రష్ దాన్ని కొట్టేసేసి దున్నేస్తారనమాట దున్నేస్తే అది మొత్తం గ్రీన్ మాన్యూర్ అవుతుంది అనమాట సో కొన్ని కొన్ని ప్లేసెస్లో దాన్ని గ్రీన్ మాన్యూర్గా పెంచుతారంట అంతేకాకుండా వాటి సీడ్స్ ఉంటాయి కదా గోరు చిక్కుడు సీడ్స్ అంటే ప్రాపర్గా తయారైన తర్వాత ఆ సీడ్స్ పౌడర్ని కొన్ని కొన్ని ఇండస్ట్రీస్లో వాడతారంట అంటే ఇప్పుడు కొన్ని పేపర్ ఇండస్ట్రీస్లో కానివ్వండి కొన్ని ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్లో కానివ్వండి వాటిని ఆ థిక్నెస్ కోసం అక్కడ ఆ థిక్నెస్ కోసం ఆ పౌడర్ని వాడతారంట ఇంకా పాటింగ్ మిక్స్ విషయానికి వస్తే మనము యాజ్ యూజువల్ అండి దేనికైనా సరే ఒకటే పాటింగ్ మిక్స్ ఎందుకంటే కంటైనర్స్లో తీసుకుంటున్నాం కనుక నేను ఎవ్రీ టైమ్ పాటింగ్ మిక్స్ గురించి అంత స్పెసిఫిక్గా చెప్తానమాట మట్టి అనేది మనకి ఎప్పుడు లూజ్గా ఉండాలి మనం పోసిన వాటర్ అది జస్ట్ తేమ ఉండాలి తప్పించి మట్టి నిల్వ నిల్వ ఉండకూడదు సో పాటింగ్ మిక్స్ అనేది చాలా లూజ్గా ఉండేటట్టు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఈక్వల్ క్వాంటిటీ అనమాట సేమ్ ఎవ్రీ టైం నేను మళ్ళీ చెప్తూనే ఉంటా చెప్పింది అయినా సరే ఎందుకంటే ప్రతి వాళ్ళు ప్రతి వీడియో చూడరు కనుక మళ్ళీ మిస్టేక్ అవ్వకుండా ఉంటుందని ఎవ్రీ టైం మెన్షన్ చేస్తాను నేను పాటింగ్ మిక్స్ వన్ పోర్షన్ సాయిల్ ఉంటే వన్ పోర్షన్ వర్బి కంపోస్ట్ అలాగే వన్ పోర్షన్ వచ్చేసి కోకోపీట్ దానిలోకి తప్పనిసరిగా మనం యాడ్ చేసుకోవాల్సింది మర్చిపోకుండా ఏంటిదంటే వేపపిండి తప్పనిసరిగా యాడ్ చేసుకోవాలండి అప్పుడే మనకి రూట్స్ నుంచి వచ్చే ఏదైనా ఫంగల్ డిసీజెస్ ఉంటే అవి రాకుండా ఉంటాయి ఇంకా పాట్ సైజ్ విషయానికి వస్తే మనకి పాట్స్ అది ఏ సైజు కంటైనర్లో అయినా ఈజీగా పెరుగుతుందండి బట్ స్టిల్ దానికి మనకి మొక్క మంచి గ్రోత్ ఉండాలి మనకి మంచి కాపు రావాలి అంటే మినిమం ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ పాట్ అయినా ఉంటే బాగుంటుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం విత్తనాలు పెట్టుకునేటప్పుడు మనం ఏ పాట్లో అయితే మనం పెట్టుకుందాము పెంచుదాము అనుకుంటున్నామో అదే పాట్లో డైరెక్ట్గా పెట్టుకోవాలండి దాన్ని మనం ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయడానికి అస్సలు కుదరదు ఎందుకంటే దాని రూట్స్ వచ్చేసి ట్యాప్ రూట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట అంటే లోతుగా వెళ్ళే రూట్ ఉంటుంది ఒకటే రూటు సో దానికి ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తే అది మొక్క బతుకుది అనమాట సో దాన్ని మనం ఏ కంటైనర్లో అయితే పెడదాం అనుకుంటున్నామో అదే కంటైనర్లో డైరెక్ట్గా పెట్టుకోవాలి తప్పి తప్పించి దాన్ని ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయకూడదు సీడ్స్ ఎలా పెట్టాలి అనేది మీకు నేను లాస్ట్లో చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఉన్నాం కదా పైన మిద్దె తోట కంటైనర్లో చూపిస్తాను సో విత్తనాలు ఎలా పెట్టాలనేది మీకు చూపిస్తాను కనుక దాన్ని తర్వాత చూద్దాము అయితే పెట్టిన తర్వాత మనకి వన్స్ అవి స్ప్రౌట్ అయిన తర్వాత తప్పనిసరిగా దానికి సన్లైట్ అనేది అవసరం సిక్స్ టు ఎయిట్ అవర్స్ సన్లైట్ ప్రతి కాయగూర మొక్కకి కూడా అవసరము సో దాన్ని మంచిగా మనకి సన్నీ ఏరియా చూసుకుని ఆ ప్లేస్లోనే డైరెక్ట్గా పెట్టేసుకుంటే మంచి గ్రో అవుతుంది ఈ క్రాప్ దీన్ని మనం పెట్టి మొలక వచ్చిన తర్వాత దీనికి మినిమం ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ డేస్ పడుతుందండి పూత రావడానికి సో ఆ వన్స్ మనము పెట్టేటప్పుడు పాటింగ్ మిక్స్లో ఉన్న మాన్యూరే మనకి మొక్క పెరగడానికి సరిపోతుంది వన్ మంత్ తర్వాత మాత్రమే మళ్ళీ మనం దానికి ఏదైనా కానీ ఫెర్టిలైజర్ ఇస్తే సరిపోతుంది సో వన్స్ పూత స్టార్ట్ అయ్యింది అనుకున్నప్పుడు అప్పుడు మనం కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఫీడింగ్ అనమాట టెన్ డేస్కి ఫిఫ్టీన్ డేస్కి అప్పుడు ఇస్తే సరిపోతుంది సో ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ డేస్ మనకి పూత పింద రావడానికి టైం పడుతుంది కనుక కంగారు పడద్దు మా గోరు
ఆ టైమ్ సిక్స్టీ డేస్ తర్వాతే వస్తుంది అనమాట ఇవి హెవీ ఫీడర్స్ ఏం కాదండి అంటే మనము దానికి ఎక్కువ ఎక్కువ ఎరువులు ఏమి ఇవ్వవసరం లేదు మళ్ళీ చెప్తున్నాను పాయింట్ మనం పాట్లో పెట్టుకున్న పాటింగ్ మిక్స్లో ఉన్న ఎరువే దానికి మొక్కకి పెరగడానికి సరిపోతుంది ఎందుకంటే అది ఊరికే మనము మధ్య మధ్యలో వేస్తూ ఎరువులు వేస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి అది పిచ్చి పిచ్చిగా బలంగా ఆకులు పెరగడం తప్పించి మనకి దానికి పూత వచ్చే సమయం అయితే మాత్రం ఫిఫ్టీ డేస్కి కనుక వన్ మంత్ తర్వాతనే దానికి కొంచెం కొంచెం ఎరువిస్తే సరిపోతుంది ఇంకా పెస్ట్ విషయానికి వస్తే మనకి కాయ జాతికి సంబంధించిన మొక్కలకి వచ్చే పెస్ట్ అంతా కూడా దేనికి కూడా వస్తుంది ఫ్రూట్ బోరర్ కానివ్వండి లేదంటే లీఫ్ మైనర్ కానివ్వండి ఇట్లాంటివన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ వీటికి కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది మనం అన్ని మొక్కలతో పాటు ఎవ్రీ ఎవ్రీ వీక్ కనుక నీమ్ ఆయిల్ స్ప్రే చేసుకుంటే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి అసలు రాకుండానే మనం చూసుకోవచ్చు అనమాట ఇవిగోండి ఇవి ఇక్కడ నేను పార్క్ సైడ్ పెట్టిన మొక్కలు బెండ మొక్కలతో పాటే పెట్టాను వీటిని కూడా వాటి కాపొచ్చింది కానీ వీటికి రాలేదు సో వీటి టైం వచ్చేసి అందుకే ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ డేస్ అనమాట పూత రావడానికి ఇప్పుడే పూత మొదలవుతుంది చూడండి సో కంగారు పడద్దు అనమాట మీరు పూత రావట్లేదు పెంది రావట్లేదని ఒకటి రెండు సార్లు టెన్షన్ పడిపోయి వాటికి అవని ఇవని ఎరువులు ఇచ్చేసి ఏం అవసరం లేదండి దాని టైం వస్తే అవే వస్తాయి ఇంకా ఏంటంటే వీటికి తప్పనిసరిగా మనము సపోర్ట్ అనేది ఇవ్వాలండి ఈ మొక్క మనకి దాదాపు ఐదు అడుగుల దాకా పెరుగుతుంది చూడండి సో అట్లా ఏదో ఒకటి సపోర్ట్ అనేది మనం తప్పనిసరిగా ఇవ్వాలి అప్పుడు ఏంటంటే మొక్క మనకి గాలికి అటు ఇటు పడిపోకుండా మనకి మిద్దె తోటలో కదా ఎక్కువ గాలి కూడా వస్తుంది సో ఆ మొక్కలు ఏమవుతాయి అంటే ఒక్కోసారి ఇరిగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది కనుక మనం తప్పనిసరిగా వాటికి సపోర్ట్ అనేది ఇవ్వాలన్నమాట ఇదిగోండి ఈ మొక్క కనుక చూసినట్టయితే నేను అబ్జర్వ్ చేసుకోలేదు దానిలో ఉండిపోయింది సో అది కిందకి తిరిగిపోయి వంకర టింకర్ అయిపోయింది అనమాట ఇప్పుడు దాన్ని తీసి కట్టి కట్టేసరికి ఇదిగోండి ఇక్కడ టిప్పు ఇరిగిపోయింది సో అందుకని చెప్పి మనం ముందే దాన్ని ప్రాపర్గా చక్కగా దానికి సరిపోను ఏదైనా ఒక కర్ర లాంటిది పాతుకోవడము ఏదో ఒకటి చేయాలి ఇవ్వండి చూసారా ఇప్పుడు కాయలు మొదలైనవి బాగా కాస్తున్నాయండి వీటికి మనం పెద్ద పోషణ ఏం చేయవసరం లేదు ఇవ్వండి సీడ్స్ ఇప్పుడు ఇది మనం పాటింగ్ మిక్స్ ఆల్రెడీ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నది దీనిలోకి మనము ఒక వన్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ లోతుకి ఇలా పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ నేను ఈ డ్రమ్ కట్ చేసిన డ్రమ్ కదా మంది దానిలోకి నేను ఐదు విత్తనాలు పెడుతున్నానండి ఒకవేళ అన్నీ మొలిసినాయి అనుకోండి ఒక దానిలో నేను రెండు రెండు వేస్తున్నాను ఇన్ కేసు జర్మినేట్ సరిగ్గా అవ్వకపోతే ఉంటాయి అని చెప్పి సో ఒకవేళ కనుక అన్నీ మొలిసినాయి అనుకోండి వాటిని తీసేస్తే సరిపోతుంది సో ఇలా పెట్టేసుకోవడమే ఇక్కడ నేను ఆరు పెడుతున్నాను కాకపోతే ఒక దానిలో ఒకటే వేస్తున్నాను చూసారు కదా ఇంక అంతే క్లోజ్ చేసేయడమే మరి చూసారు కదా మీరు ఎలా పెంచుకోవాలి గోరు చిక్కుడుకాయ మొక్కని అనేది మీకు ఈ వీడియో అంత క్లియర్గా అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను మరి నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి వీడియో ఎలా ఉందనేది కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి